Amici, spesso parliamo solo di attrezzature, parliamo solo di con quale macchina si è scattata quella foto, con, con cosa si è girato quel video, che obiettivo è meglio utilizzare, per quale cosa. In realtà oggi parliamo della più essenziale delle conoscenze, oggi parliamo della luce e dell'utilizzo della luce. Vi spiegherò un pochino alcuni linguaggi della luce e alcuni stili di illuminazioni perfetti per dei ritratti. Allora, la luce in primis si divide tra luce morbida e luce dura. Una luce dura è quella che crea delle ombre più nette e un contrasto maggiore tra eh, la luce e l'ombra. È una luce che in natura si ha più o meno verso mezzogiorno, anche quando si è impiccati al sole, ed è una luce molto appunto importante che mette subito in evidenza magari se guardate la pelle di un soggetto i pori e quelle cose lì quindi non è molto bella però è un suo linguaggio e poi c'è la luce morbida che invece è una luce più diffusa più avvolgente che crea eh, dei contrasti più sfumati e che porta l'immagine a essere più avvolgente nessuna delle due è giusta o sbagliata in quanto a ognuna di esse è associato un linguaggio è associato un modo di raccontare che sia una persona che sia una scena che sia un qualsiasi eh, contesto voi vogliate raccontare una luce morbida e una luce dura hanno due linguaggi completamente diversi oggi parliamo un pochino di quello che è il mio campo che è il campo del ritratto in cui la luce dura non va molto ben utilizzata è meglio avere una luce morbida in quanto rende il nostro soggetto più bello e lo rende soprattutto meno spigoloso a livello di ombre e contrasti. La luce può essere diffusa, può essere diciamo resa morbida tramite dei diffusori, tramite degli adattatori, dei, insomma, dei modificatori di luce che vanno a cambiare la luce e il modo in cui impatta il vostro soggetto. Ce ne sono di varie forme, ce ne sono di varie tipologie, ognuno ha delle preferenze e insomma quello dipende dal vostro stile. Alcuni hanno la possibilità di attaccarci una griglia che quindi direziona meglio la luce sul vostro soggetto, altri hanno la possibilità di attaccarci la griglia e hanno vari livelli di diffusione, per esempio il mio softbox che mi sta illuminando, cioè che è montato sulla mia luce in questo momento, ha un telo davanti e poi la possibilità di inserire un telo nel mezzo per diffondere ancora maggiormente la luce, in questo caso io monto solo quello davanti perché essendo montato su un 60 che non è troppo potente mantengo una cosa di questo tipo. Adesso vediamo bene questi stili di illuminazione che potete fare con una semplice luce ma che vi danno la possibilità di implementare molto la qualità dei vostri ritratti. Il primo stile di illuminazione è lo stile chiamato a farfalla, infatti l'ombra eh, che si crea sul viso del vostro soggetto scusate se in questo caso il soggetto sono io, lo so, sono messo abbastanza male in questi giorni e quando ho scattato queste foto non ne ho messo molto bene, però possono spiegare. Le ombre che si creano sul viso del vostro soggetto eh, sono, ricordano un pochino lo, le farfalle, è uno stile che illumina bene il vostro il volto, che crea delle ombre vicino alla vostra mascella e insomma potete andare a valorizzare così un vostro soggetto, spesso se ha anche degli zigomi importanti si potrebbe utilizzare questa tecnica di illuminazione. Come si ottiene? Si ottiene posizionando la luce direttamente dietro la macchina fotografica e frontale al soggetto. Questo infatti illuminerà benissimo il, il soggetto, ha una luce frontale e appunto come potete vedere questo è il risultato. Il secondo stile di illuminazione è quello che viene chiamato loop lightning, che è il classico schema di riferimento luci in quanto 45 gradi rispetto al soggetto luce alzata e inclinata di 45 gradi a illuminare il nostro soggetto le ombre sono un pochino più marcate in questo caso e sono solo su un lato del viso questo dà profondità al viso del vostro soggetto ma allo stesso tempo eh, non lo mette troppo in ombra e non dà un look troppo drammatico è quello che io mi ritrovo a utilizzare nella maggior parte dei casi perché quando non ho dei ritratti specifici o dei ritratti particolari ma dei ritratti che deve vedersi solamente la persona e che bisogna quindi illustrare la, la bellezza di questa persona insomma del cliente è il top che potete utilizzare perché un sempre verde va benissimo e non siete sicuri di non sbagliare però non fate errori. Il terzo stile è l'illuminazione Rembrandt che prende 
è il nome dall'artista francese del 1600 e ha come peculiarità quella di creare il morso del cane, che quindi è un triangolino di luce sotto l'occhio e che quindi dà maggiore drammaticità e profondità alla vostra foto con l'utilizzo delle ombre. Qual è l'errore che si in, in cui si incappa spesso. L'errore è quello di girare troppo la luce, quindi di eh, scegliere un'angolazione troppo pronunciata e che con un contrasto troppo duro e non, troppo, e non morbido va a mettere in ombra l'occhio del nostro soggetto. È normale che sia leggermente più in ombra rispetto al triangolino di luce, ma non deve essere nero e non deve essere oscurato perché l'occhio del nostro soggetto è importantissimo ai fini della foto, quindi a meno che voi non vogliate dare un semplice, proprio un, uno stile preciso, non ve lo consiglio di lasciarlo in ombra, anche perché l'occhio in ombra sia con il quarto stile di illuminazione, che è l'illuminazione split, consiste praticamente nel prendere la luce e metterla molto angolata rispetto al nostro soggetto, così da dividere la faccia tra una parte in ombra e una parte illuminata dalla nostra luce. Questo dà un effetto di drammaticità e un effetto di mistero alla nostra, al nostro soggetto. Ha un suo linguaggio particolare, è una luce che va utilizzata in alcuni casi ben precisi. Se viene una persona a chiedervi un ritratto non farete un'illuminazione del genere perché è controproducente, perché gli tagliate via mezza faccia quindi non, non si vede bene e quindi insomma dovete stare attenti però è un linguaggio che nella drammaticità dell'immagine e nelle, per le immagini soprattutto che devono avere un certo tipo di drammaticità va benissimo e il quinto invece sistema di illuminazione è l'illuminazione del profilo infatti quando voi andate a realizzare una fotografia di profilo non è facile come sempre illuminare il nostro soggetto perché se voi sparate una luce a 90 gradi rispetto al soggetto quindi frontale al profilo del vostro soggetto andrete completamente a dare una patina di luce sopra che non dà tridimensionalità non dà alcun tipo di effetto interessante mentre invece la tecnica migliore sarebbe quella di disporre la, la luce a 20 o a 110 gradi rispetto al nostro soggetto più o meno quindi o davanti o dietro con un angolo acuto rispetto al nostro soggetto così da dare profondità ai capelli oppure agli occhi del nostro soggetto che risultano di profilo. Quindi questo è la base dell'illuminazione nel ritratto e la base su quello che è la luce e i linguaggi della luce. Studiateli bene prima di passare a un corpo macchina importante o prima di passare a una macchina fotografica da 10.000 euro. Prima dovete imparare a utilizzare le luci perché è una cosa importante. Non ha senso andare a fare foto e video se non sapete piazzare le luci all'interno di un contesto chiuso. È un linguaggio che va imparato, ci vuole tempo, però mi raccomando studiatevelo e fate tanta pratica perché fa fare uno step in più alle vostre fotografie. Io sono Joe, noi ci vediamo in un prossimo video. Mettete like, lasciate un commento e seguitemi. Ciao a tutti!